17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası yapılanlarla yapılması elzem olan konular hakkında konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yalova Temsilcisi Kasım Polat TV Yalova YouTube kanalında konuştu. Polat yaptığı açıklamada Marmara depremi yapılaşmada bir dönüm noktası oldu diyerek sözlerine devam etti. Kasım Polat ben İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'ne bağlı Yalova Temsilciliği sorumlusuyum. Deprem malumunuz 1999'dan oldu ama bizim zaten 98'de yürürlükte olan bir deprem yönetmeliğimiz 1998 deprem yönetmeliğimiz vardı. Fakat mevcut yapılarımız genel itibariyle mühendislik hizmeti almış yapılar değil. Eski yapı stoğumuz çok fazladır ve bunlar mühendislik hizmeti almadıkları için muhtemel depremlerde nasıl bir davranış gösterecekleri konusunda kimse e, bir öngörüde bulunamıyor. Marmara depremi yapılaşma, yapı mühendisliği, yapı tasarımı e, açısından bir dönüm noktası oluşturdu. Bununla ilgili mühendislik camiasında çok büyük gelişmeler yaşandı. E, bunların başında deprem yönetmeliğimiz yenilendi. 2007 deprem yönetmeliğinde bizzat mevcut binaların güçlendirilmesiyle ilgili bir takım kurallar hesap detayları falan eklendi. 2007 deprem yönetmeliğinden sonra 2016 yılında daha teferru arttı. 400 küsür sayfalık yeni bir deprem yönetmeliğimiz çıktı. Şu andaki yapı üretim sürecinde geçerli olan deprem yönetmeliğimiz 2016 yılında çıkmış ve 18, 2018'de yürürlüğe girmiş olan yeni deprem yönetmeliğimiz. Bu yeni deprem yönetmeliğimiz çok çeşitli başlıklar içeri 16 tane bölümden teşekkür. Dolayısıyla her türlü yapıların, üst yapıların, konut türü yapıların mühendislik hizmet için teferruatlı analiz ve mühendislik detaylarını içeriyor. Yeni yapılar bu mühendislik hizmetini almış, bu yeni yönetmeliğe göre tasarlanmış ve üretim sürecine geçmiş yapılar, yapılardır. Dolayısıyla bu, bu, bu süreçten sonra üretilmiş yapılarımızla ilgili yeterli mühendislik hizmeti aldıkları için biz inanıyoruz ve güveniyoruz sağlıklı e, olduklarına dair. Polat yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm esasında güzel bir çalışmaydı fakat bilinçli değerlendirilemedi. Daha çok ransal değeri, yüksek ticari değeri, katma değeri yüksek olan yapılara uygulanabildi. Ama hala kentsel yapılara dönülmeye muhtaç bir sürü yapımız vardır diyerek sözüne devam etti. Kentsel dönüşüm esasında güzel bir çalışmaydı fakat bu doğru dürüst değerlendirilemedi. Şu aşamada değerlendirilemedi. Daha çok ransal değeri yüksek, ticari değeri, katma değeri yüksek olan yapılara uygulanabildi ama hala kentsel dönüşüm, dönüşmeye muhtaç bir sürü yapılarımız vardır. Mühendislik almamış bir sürü yapılarımız vardır. Bunları imar aflarından yararlanma gibi bir takım çalışmalar sonucunda tekrardan ruhsatlandırma, tekrardan kullanıma açılması ve vatandaşın can ve mal güvenliği açısından da çok risklidir. Bu daha sağlıklı hem şehrin trafik sorunu çözümü açısından değerlendirilebilirdi. Hem yapıların depreme karşı güvenli ve dayanıklı olmaları için güzel bir fırsattı. Fakat bu daha çok işte ticari değeri olan Değeri yüksek olan bölgelerde hareketlendi. Daha böyle kenar mahallelerde henüz mühendislik hizmeti almamış 30-40 senelik yapılarımız vardır. Bunların da dönüşmesi için bir takım finansman sorunlar bulunmaktadır. Keşke bunların da dönüşmesi için bir takım çalışmalar yapılabilse. Bu yapılar da yerinde dönüştürülebilse. Fakat bu ekonomik şartlar maalesef bunları şimdilik zorlaştırıyor. Polat, aflardan çok mühendislik hizmeti almanın yollarını, yöntemlerini bulmamız lazım diyerek sözlere devam etti. Mevcut yapılarımızın hakikaten mühendislik hizmeti aldığı söylenemez. Çünkü bazen e, vatandaşlar bizi de çağırıyorlar. Denetime falan da gidiyoruz. Kontrole bakmaya gidiyoruz. İnanın öyle yapılar görüyoruz ki binada donatı dediğimiz demir çubuklara rastlamak mümkün değildir. Bodrum katlarına ben bizatihi girmeye çekindiğim binalarımız vardır. Bunları dillendirmiyorum ama vatandaşlarımız kalıyor. İkincisi merkezi hükümetin biraz evet e, iş başka tarafa beğenecek ama keşke bu imar hafları çıkmamış olsa. Çünkü imar hafları bir taraftan da kaçak yapılaşma keşfik pozisyonuna sokuyor vatandaş. Dolayısıyla bu imar haflarının eğer engellenebilirse vatandaşlar bir şekilde kaldığı binayı ya güçlendirmek ya da bir, e, tekrardan yenileme e, daha yeni yönetmeliklere uygun sürece girmiş olur. Bu hem vatandaşın can güvenliği hem ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Çünkü neçede Marmara depremde biz gördük ki bu sadece can kaybıyla sonuçlanmıyor. Aynı zamanda ülkenin ekonomisini de çok büyük zayiata uğratıyor. Dolayısıyla haflardan çok mühendislik hizmeti almanın yollarını açacak yöntem bulmamız lazım. Biz buna inanıyoruz. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Yalova'da da çok hızlı yapılaşma süreci devam ediyor. Ama e, biz şuna inanıyoruz. Projelendirme süreci ne kadar güzel olursa olsun bir yapılaşmanın mutlaka yerinde bir denetimden geçmesine inanıyoruz. Çünkü denetimden geçmemiş en ideal proje dahi hiçbir anlamı ifade etmiyor. Biz inşaat mühendisleri olası olarak e, projelendirmenin yanında her şantiyeyi kontrol eden 
ve inşaat mühendisinin mutlaka tam zamanlı çalışmasını da istiyoruz. Bu e, üretim sürecinin sağlıklı, ekonominin daha işler hale gelmesi için de önemlidir. Çünkü yapı, üretim süreci meşakkatlidir ama bizde biraz plansız yapılıyor. Halbuki bizim talep ettiğimiz planlama, projelendirme, üretim ve denetim bir bütün olması lazım ki hem yatırım yapanlar hem üretimde e, bulunanlar bu işi güvenliği konusunda emin olsunlar.